മലക്കുകളൊക്കെ വിളിച്ചോവർ ഷേഖ് പണ്ട് തുടിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാബാലത്തെ അടുക്ക ചെന്നിട്ട് മക്കാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഇവിടെ തുടിമുട്ടാൻ പാടില്ല ഹറാമെന്ന് പറഞ്ഞു മക്കാർ ഉടൻ തന്നെ റിഫാ ഷേഖ് മധുര് ആ കാബാട മധുരം മേല് തുടിയങ്ങ് കൊളുത്തിന്ന് അത് ഇത് എഴുതിയപ്പോ ഈ എഴുതിയാള് ചിന്തിക്കണം എന്താ പറയുക മൂപ്പര് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ കുപ്പായം കൊടുത്തിട്ട് കൊളുത്തുണ്ട് അതുപോലെ കൊളുത്ത് കാബാലത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പൊ അന്നെ ഉടൻ തന്നെ അങ്ങ് കൊളുത്തിന്ന് ഏത് ഈ ദുടി ആ കാബാലത്തിന് അങ്ങ് കൊളുത്തി കളഞ്ഞപ്പോ സാധാരണ എല്ലാരും ആ കാബ തവാഫ് ചെയ്യല ഇത് നേരെ ചിരിഞ്ഞ് കാബ ഇങ്ങോട്ട് തവാഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ വുദി അലി നാസിൽ അല്ലദി ബിബക്കത മുബാറക്ക വഹുദല്ല ലിൽ ആലമീൻ ലോകത്ത് അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ ഒന്നാമതായി നിർമ്മിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഗേഹം ഇളകി മറിയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഏളാകാശം വാദിയിലൊക്കെ തുറന്ന് പോയി ഇളകി മലക്കുകളൊക്കെ വിളിച്ചു പോയി എല്ലാ മലക്കു ഇളകി വിളിക്കൽ ഏ ഏഴാകാശം വാതിൽ തുറന്നു പോയി ഏഴാകാശത്തിന് വാതിൽ തുറന്ന് ഒളിവർ ഫായി എന്നല്ലാ വിളിച്ചോവർ ഇഫായി കുഴപ്പിക്കല്ലേ ആരാ വിളിക്കുന്നത് ആരാ വിളിക്കുന്നത് മാതല്ല അള്ള കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ചിരിക്കേണ്ട വാചകമൊന്നുമല്ലത് ചിരിക്കേണ്ട വാചകമൊന്നല്ല വളരെ ഗൗരവകരമായ അപകടകരമായ വാചകമാണ് അല്ലേ ഇനി അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ദുടി മുട്ടിയിട്ടാ പോയത് എന്നാണ് അരെ ഇഫായിഷ് എന്നാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇടുങ്ങിയ തുടി ഹറാമ എന്നാലോ ഇടുങ്ങാത്ത ചെണ്ടല്ലോ നേരെയുള്ള ചെണ്ട അത് മുട്ടാന്ന അത് സഖാഫികൾ പത്ത് കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാ ഞമ്മക്കൊരു ബന്ധം ഇല്ല ഓ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന ബന്ധമൊന്നും അല്ല അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പോകല്ലേ അതുകൊണ്ട് മുസി ഫത്തുവ കൊടുക്കുകയും അത് സഖാഫികൾ പത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ ചെണ്ട അടിക്കാതെ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ജമ്മ ചെയ്ത് കണ്ടോളൂ അപ്പൊ വെറുതെയാണ് ആളുകൾ മുട്ടണത് പത്തോ കൊടുത്തിട്ടാ മുട്ടിയത് അല്ല വെറുതെ മുട്ടിയൊന്നല്ല ഒരു സുപ്രാതി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ കയറി വന്നിട്ട് ഒട്ടിയതാ അങ്ങനെയൊക്കെ മുട്ടാൻ പറ്റുമോ എങ്കിലിപ്പോ എല്ലാ അഞ്ചു നേരം വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഓടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ സംഭവിക്കും ഇല്ലല്ലോ അതിന് വെറുതെ ആരും മുട്ടൊന്നുമില്ല അതിന് മുസ്ലിയാക്കുമാർ പത്ത് കൊടുത്തിട്ടാ മുട്ടിയത് ഇപ്പൊ എന്താ നാണക്കേടുണ്ടാവും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവും ജനങ്ങൾ ദീം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും ജനങ്ങൾ ദീം പഠിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിയാക്കുമാർ എങ്ങോട്ടാ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓടുന്നത് ഈ ഭണ്ഡാരൊക്കെ വലിച്ചത് എങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ജനങ്ങളോട് ഇത് കൽപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾ അത് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കൃത്യം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എവിടെ പോകും എഴുതിക്കൂട്ടിയതൊക്കെ എവിടെ പോകും ഇനി അത് മാത്രല്ല ഉറൂസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭീമാപ്പള്ളി ഉറൂസിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവരോട് ബന്ധമില്ല എന്ന് ഇവർ പറയും ഞാൻ അതിന് തെളിവാൻ വെച്ചു എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗാനമേള നടക്കുണ്ട് തോന്നിയാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബന്ധം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയാനാ പോണത് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം ജക്രിയ സിലാഹി നന്നായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കണ്ടോളൂ ജമായത്തിന്റെ താലപ്പുല്യ സലാം ആ കണ്ടില്ലേ സന്നദ്ധമായിട്ട്
ഭീമാപ്പള്ളി ഉറൂസ് ആണ് ആ മുസ്ലിംമാര് ഇതൊക്കെ വെറുതെ നടത്തുന്നതല്ല അതൊക്കെ ഫത്വന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്നതാ ആണ്ടു നേർച്ചയും ചില അപവാദങ്ങളും വന്ന പുസ്തകം ചാലിയാത്തി മെമ്മോറിയൽ ഇറക്കിയതാ ഷിഹാബുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് കോയ ചാലിയാത്തിയുടെ പുസ്തകം കെ എം മുഹമ്മദ് കോയ കണ്ടോ പേരോടിന്റെ ആളുകൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു അധ്യായം ഉണ്ട് അതിലെന്താ ചോദിക്കുന്നതെന്നറിയോ ആണും പെണ്ണും കൂടി കലരുന്നതിന് തെറ്റുണ്ടോ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നേർച്ചയിൽ ആണും പെണ്ണും കൂടി കലരുന്നു എന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ടല്ലോ അതിനെന്താ മറുപടി എന്നറിയോ ഒരാള് തന്റെ മകന്റെയോ മകളുടെയോ വിവാഹാടിയന്തരം ആഘോഷപൂർവ്വം നടത്തുന്നു എന്ന് വെക്കുക ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അയൽവാസികളും കുടുംബാദികളും സ്നേഹജനങ്ങളുമായി ധാരാളം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും യുവതികളും അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആതിഥേയരുടെ ശ്രദ്ധ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സദ്യ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതിനും മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അതേ അവസരത്തിൽ അവിടെ പങ്കെടുത്തവരിൽ പെട്ട ചില യുവതി യുവാക്കൾ തമ്മിൽ അട്ടഹസിച്ചും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചും കുത്തുവാക്കൾ പറഞ്ഞും ശൃംഗരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ആണും പെണ്ണും കൂടിക്കലർന്ന രംഗം കാണുന്നില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ വിവാഹാടിയന്തരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മൂപ്പര് പറയാൻ പോണത് ഒരു പക്ഷേ വ്യഭിചാരം തന്നെയും നടന്നെന്നും വരാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ ഹിതമുള്ളത് കൊണ്ട് വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്ന അനിസ്ലാമികമാണെന്നോ അനാചാരമാണെന്നോ പറയാനൊക്കുമോ പാണും പെണ്ണും കൂടിക്കലർന്ന് സത്യം ചെയ്യണ കയറാണെന്നാ പറയുന്നത് അതിൽ കൂടിക്കലർന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല മോരും മുതലും കറി വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ കുട്ടികൾ കൂട്ടിനുണ്ടോ ചിന്നത്തിയമായസിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് തെക്കുവണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണണം മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് നല്ല വരുമാനം ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ആവേശം കണ്ടോ ഇതൊക്കെ മതത്തിന്റെ പേരിലാ നടക്കുന്നത് അതായാലുള്ള പ്രത്യേകത നല്ല സിനിമ പാട്ട് ചാരത്തിലെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാവിധ താളമേളങ്ങളോടു കൂടി സിനിമ പാട്ട് പാടുക ആണും പെണ്ണും തുള്ളുക ഇതൊക്കെ വലിയ പുണ്യമായിട്ടാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല കണ്ടോ സിറാജ് ലുദേലെ കുട്ടികളാണോ എന്നറിയില്ല തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കണം ഇതിനൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് കാന്തപുരത്തിലെ ആളുകൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല ഭീമാപ്പള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ആരോ ജാഹിരിയങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് എന്തിനായത് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് എന്തിനായത് പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നോട്ടീസ് ആണ് ഭീമാപ്പള്ളി റൂസിന്റെ നോട്ടീസ് ആണ് ആ പരിപാടി നടന്നതിന്റെ നോട്ടീസ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയാ നോക്കൂ ദുവാ അബ്ദുൾ റസാഖ് ആലിം തുടക്കത്തിലുള്ളത് എത്തീനെ കോടി പോർഗൽ ഇണയാടി നാടി തേടി ചുത്തിയെ അലൈന്ദു ബന്ധു സുഖം പറ കണ്ടുമുത്തി എന്നൊക്കെ എന്റെ തുടക്കത്തിലെ മാല എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ദുവാ പ്രാർത്ഥന അബ്ദുൾ റസാഖ് ആലിം ഇമാം ഭീമാപ്പള്ളി മുസ്ലിം ജമാത്ത് 
അബ്ദുൾ റസാഖ് ജാഹിൽ എന്നല്ല അബ്ദുൾ റസാഖ് ആലിം ഏ ആരാ ഇമാം ഭീമ പള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ദുആ അത് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് മുപ്പതിന് പട്ടണ പ്രതീക്ഷണം പട്ടണ പ്രതീക്ഷണം അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മുപ്പതിന് ദുആ ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല കാര്യം ദുവാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സഖാഫിൽ ദുവാ എന്ന് കണ്ട വിളി വിളി എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കും അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ദുവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന ആരാണ് ഹാജി പി കെ ബാദുഷാ സഖാഫി ഹാജി പി കെ ബാദുഷാ സഖാഫി ആരാ ഇയാള് ഇമാം ഭീമ പള്ളി ജുമാ മസ്ജിദ് ഇയാള ദുവാ ചെയ്യുന്നത് മൂപ്പര ദുവാ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആര് ഹാജി പി കെ ബാദുഷാ സഖാഫി ആർക്കും അറിയൂലേ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ കാന്തപുരം എന്നാണ് അയാളുടെ സിഫത്ത് കേരള ശബ്ദം എഴുതിയത് എന്റെ ഉസ്താദാ പുറത്തുനിന്ന് ആരും അല്ല എന്റെ ഉസ്താദാണ് 